，我愿意替你嫁到顾家，求求你们，不要卖了我母亲的衣。我的好姐姐，顾家现在家道中落，那就是一个穷鬼窝。这种火坑，你作为姐姐自然应该替我跳。我可是要嫁入豪门当富太太的，可不能为了一纸婚约就丧失了我的幸福。就是，我女儿可是要当阔太太的。夏依依，你给我藏好了。要是被发现了，我把你妈那些遗物全都给你烧掉。我知道。恭喜陆总已经成功收购石国集团，陆氏现在已经成为全球商业巨头，你已经是万众瞩目的世界首富了。徐总，起来吧。陆氏集团能有今天的成就，离不开你的鼎力。一会取财物，有三百万的奖金。谢谢陆总。哦，对了，陆总。这是您让属下调查的今天和您结婚的夏家小姐的资料，属下已经调查清楚了。和您结婚的本应该是夏雨婷，但是夏家觉得您没钱没势，所以逼迫夏依依代替夏雨婷和您结婚。您看这婚礼还要继续吗？李代桃江新婚替嫁，还蛮有趣的。你要不要属下先去找夏家算账？那都不用。当年我被人陷害流落北城，是顾爷爷救了我。如今顾家出事，顾爷爷老年痴呆，他把我认成他去世的亲孙顾婷，而他的愿望就是希望我能娶夏家的小姐，就当满足顾爷爷的愿望吧。是，属下知道了。走吧，我们去会会这个替家新娘。妈，你说顾婷连婚礼都不愿露面，是不是发现了什么？要是她发现我们找个人替嫁，会不会对我们家怎么样？哎呀，雅婷，你就别瞎想了。那顾家现在已经是落魄之极，那更何况诗人已经做成熟饭了。现在最该担心的是夏依依那个丫头。<笑>这位就是被拉来替嫁的夏依依。不知道这个顾婷是个怎样的人，要是发现我是替嫁来的，会不会大发雷霆啊？你，你今天为什么连婚礼都没来呀、啊？连我两家本就是联姻，我不喜欢你小房门舞节，不想去罢了。不想去，真没素质。你在嘀咕？不是，我我的意思是，就算你不喜欢我，不喜欢婚礼，该有的礼貌要有呀。你干嘛？滚开！我拿衣服呀、啊，你以为我要干什么？我们就是联姻关系，演演戏做做样子，你别太拿自己当回事。今天开始你住这间，我住隔壁，井水不犯河水。知道，这人脾气怎么这么古怪？真难相处。难道还没起？算了。他那个臭脾气，起没起来关我什么事？还要让他陪我回门呢。嗯，算了。哎，这个月牙胎记，你等等我，我掉袜了。谢谢你，你好厉害呀、啊！等我长大了，我一定要娶你做我老婆。他不是不停吗？怎么会这么强？跟陆景天有个一模一样的胎记啊！你还在我身上花多久？啊、哦，不好意思，我是喊你来吃早餐的。嗯、两个人的早餐你弄这么多
，你不觉得浪费吗？我只是不知道你喜欢吃什么，吃多少，所以我才每样都做一点。吃。哎，明天记得回门啊，别忘了。好男人，什么臭脾气啊！爱吃不吃，不吃拉倒。我是喊你来吃早餐的，我只是不知道你喜欢吃什么。明天记得回门啊！难道真的是我误会他了？他和那些虚伪做作的女人不一样。陆总，陆总，<咳>怎么了？就是想问你一下，明天您是要去和弗朗西先生谈合作呢，还是要去陪夏小姐回门？西泽，我问你啊，嗯，如果回门的话，新郎不去会怎么样？理论上来说，并不会，只不过会让大家觉得新娘不受婆家重视。罗总，其实我建议您还是陪夏小姐回去一趟。夏小姐其实挺可怜的，她母亲去世后，留给她唯一的房子，还被她后妈一家子占着。他这次嫁到顾家也是被他后妈逼迫的。婚礼上您忙于工作没有出面，夏小姐还在婚礼上帮您解释来着。我知道了。哎，好，我现在就帮您推迟和傅老七先生的合作。陆总，您一直隐瞒身份，夏家人误会您是一穷二白家道中落的顾婷。您这次要不要揭开身份？不需要，是夏家家庭关系复杂。既然他们一直觉得我是一个没钱没势的小混混，那就让他们误会，那手续费怎么是老总，果然没来。算了，早知道就不该对他抱有什么不切实际的幻想。爸妈，你说我弟能不能带人家田小姐回来家里吃饭呀、啊？我儿子那么帅。能啊，当然能啊！你就等着吧，我们马上啊就能和北城首富田家攀上关系了。<笑>哎，梅可有动静，是不是他们来了？爸，柳姨，我回来了。夏依依，怎么是你啊？你回来干嘛？我今天回门。怎么是你一个人回来？顾晴呢？他比较忙。我，忙？<笑>哎呀，一个没钱没工资的混混，他能有什么事儿？我早就看出来了，那顾家就是条火坑。幸好呀，我没让我宝贝女儿跳。啊、夏雅萍的幸福是幸福。我的幸福就不值一提吗？你们都知道顾家是个火坑，但是却为了自己的面子牺牲掉我的幸福。夏依依，你能跟我比吗？你在这阴阳怪气。我告诉你，你能代替我出嫁，那是你的福气，这是你能为我们家做的唯一的贡献。你别不知足，你别忘了，当初和顾家的这场婚姻呢，是柳姨看在顾家的荣华富贵的份上给你求来。现在好了。看见顾家家道中落，就各种挑剔，还真是会给你们的虚伪找借口。夏依依，你最好给我闭嘴！替嫁的事情，要是被顾婷那个混混知道，来我们家捣乱，我给你没完！活该！行了，依依，女人嘛，自古都是父母之命、媒妁之言。你已经替你妹妹嫁给了顾婷，就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。有什么可抱怨的？不过今天是回媒之日，你那个老公也不上咱们家的门，简直是不像话！你现在回去，喊他一起来。他如果不来，你也别回来了。什么？你要我现在回去？怎么，爸说话你没听见吗？赶紧从家里滚！滚。你们还真是欺人太甚呀、啊！你怎么来了？这回门之日，我来雅婷家看看我的岳父岳母，难道不应该吗？你叫那么亲热干嘛？你不许叫雅婷这么名字！我叫我老婆名字，你着什么急呀、啊？还是说
不，还是下海的钱。你胡说什么？就是，顾婷，你这第一天回门就这副混混模样，还真是没了教养。你们顾家就是这么培养你礼义廉耻的吗？我顾婷本身就是见人说人话，要见鬼才说鬼话的。你，爸爸，我带着真真来家里看你。真真来了，<笑>快请坐，快请坐。等你做好了饭菜，就等你来呢。对对对，钱家小姐能来我们夏家，是我们夏家的荣幸。请。叔叔阿姨客气了，你们也坐。哎呦，姐姐，今天是你们回门的日子，这门也回了，该带你那个混账老公走了。我们啊，可能为你们两个准备饭菜呀、啊。对，真是，咋没有一点演艺劲儿呢？看你们这副穷酸模样，这冲撞了田小姐怎么办？对对对，赶紧滚！哎呦，亲爱的，这位不会就是你说的那个嫁给穷鬼的姐姐吧？田小姐，让你见笑了，我现在就赶他们走。爸，你今天是我们回门的日子，我们凭什么要做饭？说的也是。今天是你们的回宁之日，这么做确实有点不太厚道。我可以让你们留下来，不过你们作为华林的姐姐姐夫，我是他女朋友，第一次见面就不应该表示表示。表示？刚刚还骂我们是没钱的穷鬼夫妻，怎么现在又伸手要红包了？我老婆只是想跟你们讨个好彩头罢了。你以为我们真看得上你们的三瓜两枣吗？该给这个钱该给。只是我今天出门有点急，也不知道你们要来。我身上红包嘛，当然是要给。挣两块钱，你大发狗呢！顾婷，赶紧带上你那个穷酸的老婆滚吧，别在这丢人现眼了。哼，你们不会真当我愿意跟你们同桌吃饭吧？刚才不过是把你们当猴耍罢了。你怎么能随便践踏别人的尊严呢？算了，大婷，这没教养的人，自然是不懂得尊重别人的。所以啊，咱们赶紧走吧。对。你敢说本小姐没教养？区区一个混混，你看我不打死你！你怎么能随便打人呢？道歉？你说什么？我让你给我老公道歉？道歉？夏雨蝶，你算老几啊？也敢让我亲爱的他道歉？就是呀、啊，夏依依，赶紧带着你这个穷鬼老公滚！夏依依，糟糕，我怎么忘了夏依依现在是夏雅婷了？你们难道不应该给我一个合理的解释吗？这，一家人解释什么啊？老林啊，哎，给田小姐剥虾吃。好，我倒要看看你们能演到什么时候。宝贝，来吃虾。不吃。你这个姐姐让我给你姐夫道歉，难道这事就这么算了？我堂堂首富之女，从来都没受过这样的委屈。哎，田小姐，你可千万不要生气啊！你要想怎么处理他们，我都会帮你的啊！对对对，宝贝，你快说。哼，我让他们跪下，把这龙虾肉给我吃了，然后给我下跪道歉。你说什么？你还真敢说呀！他们两个要是还不照做的话，我就立刻和夏华林分手。反正我堂堂首富之女，可不缺跪求。哎，宝贝，这可使不得呀、啊！不不不，你们两个赶紧跪下！跪下！按照钱小姐的吩咐做，听见了吗？爸，我们有没有做错？我警告你们，别杞人忧天，否则你们会付出代价的。你区区一个混混，你以为我会怕？反正今天你必须给我下跪。首富之女是吧？首富之女也别想在我们面前。顾婷，脑子坏了吧？一个兜里拿不出两百块钱的人，竟然敢在田小姐面前嚣张！夏依不是夏雅婷，你赶紧给我跪下！别逼着我把你妈留下的遗物都给卖了！不要。我跪，不许跪！我的女人，谁都不能跪。
。顾婷，你别闹了，我不嫌我妈的以后都会来。我最后再给你们三个数，三个数之后要是还不下跪，我就立刻和夏华林分手。顾婷，夏，你雅婷，你赶紧给我跪下！我是不是说过，我们不跪？田真真是吧？田君生那个老头。这真是溺爱他的垃圾女儿！你敢直呼我父亲的名讳，我看你是不想活了吧！我给过你机会，别没事找事，否则你们家会破产的。我看顾婷啊，就是个神经病，她竟然想让首富破产。<笑>顾婷，老母牛占风口，吹牛也麻烦你先搞清楚状况，好不好？哼，顾婷，你知道你在说什么吗？别以为你在这儿假装神经病就可以不用下跪，我告诉你，也想演戏。之前得罪你都是我不对，你们不要再找顾婷麻烦了。放心吧，他不会拿到你怎么样。田真真，你还真是需要你的父亲亲自教育教育了。哎，陆总，田君山，我给你十分钟，滚过来，把你的好女儿带回去，好好教育教育，要不然你家等着破产吧。哎，是是是，哎，我我这就去把我女儿叫回来。来人，快来人，备车！这丫头怎么惹上了陆总呢？你父亲一位亲自来教训。顾<笑>婷。你不去当演员，当真是可惜了。就你还想给我爸打电话？好，我等着。我倒要看看你葫芦里到底卖的什么药。哼，顾婷，丢人这一点你还真是演到家了呀。对呀、啊，田小姐，你就别跟他们废话了，直接给他们点颜色就行。顾婷，你干嘛说谎呀？我神经病。哎，田总，爸，你怎么来了？哦，爸，你肯定是担心我一个人在这儿被欺负了，是不是？爸，我跟你说啊，就是这个神经病，他让你收拾我呢，还说要让我们家破产，你帮我教训教训他。怎么样，田守福，你要不要听你宝贝女儿的话，教训我们？要教训你了，爸，你干嘛呀？是啊，叔叔，呃、你怎么能打针的呢？是他先欺负人的。给我闭嘴！老宋，对你说了，是我没有管教好女儿，惹冲撞了你。我马上带她回去，严加管教。爸，你起来，你干嘛要给一个破乞丐下跪呢？闭嘴！陈杰生，把你的女儿领回去，好好管教管教。如果再让我听到。他打着你的名号，到处嚣张跋扈，不尊敬人的话，我就不会这么好说话。你是，是。喂，哎哎，不、哦，叔叔，你不要带走真身，不要拆散我们啊！老大人，从今往后，你跟我们家女儿再无瓜葛。不是爸，怎么回事啊？哎，爸，妈，我老婆没了，我该怎么办啊？都是你，是你带着这个混蛋搅黄了我的婚事，我打死你、呃！谁让你动手打女人的？没想到长大之后，第一个为我出头的人，竟然是你！打我儿子，我要你好看！阿姨，是你儿子先动的手。我老公他只是正当防卫，你不能打他。呀，你们现在可是夫妻同心啊，把我们家可害惨了。你们，你们给我滚，滚出去！穆婷，你怎么让田守福那么怕你？他叫你什么陆总？你是不是给他灌了什么迷魂汤？这恐怕就跟你们无关了吧？别以为我不知道，你肯定是收了田守福的钱。田守福不同意他的女儿跟我第一段婚事。才配合你演出了这么一出戏，对不对？啊
，你这个挨千刀的，你不知道宁拆一座庙，做我一桩婚吗？哦，爸妈，他们现在毁了我的婚约，我都会给我赔钱。赔钱？怎么？你们搅黄了我弟的婚事，难道赔钱不是应该的吗？你们啊，真是脸皮够厚，替换我的新娘这笔账我还没跟你们算呢，敢管我要钱？该赔钱也是你们该赔我的精神损失费用。你都知道了，你怎么知道我们替嫁的事儿？真当我顾家没人的事儿？真当我顾家是好混的？<笑>既然你都知道了，那我们也没必要瞒着你了。你就是一个无权无势的穷小子，就算我们欺骗了你，你不服气？又能拿我们怎么着？对啊，顾平，你也不照照镜子，就你那个穷三样，凭什么区分小姐？你这种女人，还真不配当母亲。你什么意思？反正我不管，你娶的是夏依依，你就是夏依依的丈夫，和我女儿没有关系。夏依依，赶紧带着你的便宜老公离开我家。对，赶紧滚！赔了钱的，你们这是要和我断绝关系？依依啊，今天确实招惹了些不快。你看，你弟弟的和钱小姐的婚事也吹了，你阿姨心情不好也是自然的。你们先回去，呃，别招惹她。爸，我也是你的亲生女儿。你为什么就要这样对我？你们这些当长辈的，真让人恶心！你这个晚辈，是怎么给长辈说话的？我从来都是实话实说。既然你们认识不到错，那我就帮你们认识。你想干什么？夏依依现在是我的老婆，我自然会帮她讨回公道。你们扣留着他母亲给他留的遗产遗物，就想心安理得的，这不知道吗？你怎么知道？夏依依，你这个蠢货，怎么什么都告诉他？真是个白眼狼！我没有啊，不是他告诉我的，但是只要是我想知道的，就没有不能知道的。依依啊，你也是这么想的，想和爸爸断绝关系啊？一个父亲。只偏爱小三生的孩子，心都偏到太平洋了，怎么还指望你的孩子跟你真心交流吗？你给我闭嘴！我在跟我女儿说话，跟你有什么关系？就是啊，夏依依，你要是敢为了你妈的遗物和你父亲断绝关系，那你妈在九泉之下也不能安息。夏依依，一直被欺负就应该反抗，现在你我。谢谢你，爹。自从我妈妈走之后，就再也没有人为我出过头。夏华莲，别争了，我拿了我妻子的东西，我们就会走。从此以后，咱们井水不犯河水。哎，不行，啊，爸，说好要把那套房子过期给我呢，咱手续都走了一半了。爸，小林他说的是真的。当然了，你以为是假的？那套房子啊，你还以为我们真替你保管呀？夏姨，我告诉你，那套房子啊，如果我儿子喜欢、想要，你必须给。那简直就是魔鬼！那套房子本来就是妈妈留给我的呀。行了，唧唧歪歪的烦死了！嫁出去的女儿泼出去的水，想要房子，让你老公卖。对呀，哎呀，就他这个样子，把他肾卖了都买不起。你们这一家人呢、啊？真是一点脸都没有！爸干了别人的遗产，还能笑得如此开怀，看来不给你们点教训，真是天理难容。喂，陆山宝妈，给我调一个顶级打手过来，我要让夏家付出代价。好厉害呀、啊！你真当我们都没脑子，是个小屁孩吗？啊，还陆家的顶级保镖！打个电话就能把我们唬住？刚刚你还不相信我能叫来田守，结果哪点都不还是你。哎，你可傻小子的
你还敢提田少座？要不是你和真真他爸连起来演我，我的婚约能被取消吗？你给我赔钱！癞蛤蟆想吃天鹅肉，你以为就凭你真的配进田少座家的里面？你怎么能说我儿子呢？我儿子那么优秀，怎么就不配了？就是，哪像你啊，天天只会吹牛。我告诉你。你今天要是喊不来你了，宝，给我跪下叫爷爷。但我要是喊来了，好、哦，你要是喊来了，我给你跪下磕头喊你爷爷。但是你别想了，下辈子吧。那你就准备跪下道歉吧，咱。哼，啊，我好怕呀。陆总有什么吩咐？这怎么可能？既然真的喊来了，顶着打手。是啊，顾某哥，我刚跟你开玩笑呢，咱闹着玩呢，是不是？跪下，道歉。这，这……哎呀，你们又不是小孩子了，打什么赌呀？你，我告诉你，我儿子不可能给你下跪的。好一个小孩子呀，想耍赖是吧？顾婷，你在你岳父家竟然叫保镖打手。不怕传出去被人笑话？我当然不怕呀！你逼迫自己的亲生女儿替嫁，你就不怕被笑话吗？你，废话少说！我告诉你，十秒钟之内，他跪下道歉，你们房产证拿过来，要不然我让他挨个打断你的腿！听见了吗？你，你大逆不道！依依，赶紧劝劝他。我觉得顾婷没有错，夏依依，你这是公报私仇，你以为你长大长本事了是不是？夏依依，我们才是一家人，顾婷这种男人就是想让你断绝关系，好分你的家产，你别好赖不分。对对对，哎，女儿啊，爸爸是真的对你好，你怎么能相信一个刚认识几天的陌生男人，却不相信爸爸呢？这女人肯定会选父亲吧？我相信顾婷，她虽然才和我结婚，但是却处处待我好。但你作为我的父亲，待我又有几分真心？还不算愚蠢。好了，我的耐心有限，三个数，道歉做不到，断罪。这三，二，爸妈，我不想被打呀。对呀、啊，妈，我不想被挨打。好，我答应你们。既然答应了，那就赶快吧。儿子啊，跪下吧。喂，爸，你真要我给这个混蛋下跪啊？这还不都怪你啊？好端端的，你跟他打什么赌？跪下，总比挨打强吧。我跪，我跪，对不起。态度不对，你，你说的真对，对不起，少林，起来吧，以后吹牛的时候，想想今天的教训。到你们了，东西。妈，这到手的房子真的要还回去吗？看这架势，咱们不还不行吗？依依啊，拿着。嗯，你现在一定好吧？顾婷，谢谢你。今天这些事情，想给你们这一家人的一个教训，以后好好做人。该死的夏依，嫁了一个混混，竟然踩到我们头上！爸妈，难道我们就这样白白被欺负啊？就是，爸妈，好，我今天开开心心的带着这人过来，结果呢，弄到我后背了，房子也没了，不，一定要让他给我赔钱！你们那么有能耐，能让一个小混混给欺负了？爸、啊，行了，这件事呀、啊。以后重尝记忆，我就不相信
不能白白受他欺负。什么？我刚帮你找回你母亲的遗产。你就想过河拆桥、抛夫弃子？我没有。还有，你怎么乱有成语啊？什么抛夫弃子的？我们又没有孩子。我这个人呢、啊，不喜欢麻烦。既然我们结婚了，我们就慢慢培养感情。嗯还有什么问题？嗯，对了，田首富和那些保镖为什么都叫你陆总啊？嗯，我只随便问问，你不想说也可以，我就是好奇。好，那你不说。只要你不说，你就不说呀，真是云木哥的。啊！你想到什么办法吗？不听不好惹，我就不信下一步好拿捏。我们不能这样白白被欺负。对呀、啊，妈，我也不想这样。雅婷，你之前不是一直在帮你爸爸联系那个林峰林总吗？哼，我记得那个林峰最喜欢和美人约会了。对呀、啊，妈，你这倒提醒我，既然夏依依不识好歹，非要招惹我们。那就别怪我们对他客气。是啊，我们可以把夏依这个蠢货送给林总，这样我们既可以得到林总的订单，又能够得到教训，房子给收回来。哎，夏依依，他定了。嗯，我们刚刚和他闹掰，这找什么理由？夏依依最大的缺点就是心软，他不会不管父亲的。姐。是说，明白啦。哦，明白了。夏依依，你等我吧。谢谢。我晚上有点事情，你就不用等我吃晚饭了。啊、哦，好，我知道了。还有，有任何事情记得问我。我们这难道就是传说中的先婚后爱？喂，是哪位？姐，是我。你快来万悦酒店帮帮吧，他被人威胁了，说我们几个儿女要凑够五十万，他们才肯放人。你说什么？千万不要报警，要不然爸出事了，你后悔啊！都没地方哭去。啊，我知道了。这家伙，我攒了这么多年，也才二十万，不知道他们钱带没带够，怎么会发生这种事儿？哎，姐，你说咱这样真行？你放心，过一会儿他肯定就来了。嗯，林总，你终于来了，你能赏脸跟我们吃饭，那真是我们的荣幸啊！嘿嘿。美人相拥，我当然要赴约了。更何况你们还是给我介绍美人啊！哎<笑>，来，李总，请坐，请坐，请坐。哎，黄李总，你给我看的那个照片，不会是姐夫吧？哎，你那个同父异母的姐姐夏依依，真的会来？哎呀，放心吧，林总，来。咱边喝酒边等美人，我的眼光你懂的。你放一百个心吧。我们虽然不喜欢夏依依，但是给您安排的美人那能马虎吗？<笑>好啊，我就相信你一次。哎，只要你们给我上供的美人合足了我的胃口，要不翻了，都不叫事儿啊！<笑>哎呀，林总，还是您最大度了。
，为赵传进行推迟时间。下一页。谁呢？这东西都没收拾。这东西，包括出来。电话也没呢。喂，喜子。帮我调查一下夏依依去哪里了，陆总，我刚查到，监控显示夏小姐去了万林酒店。酒店？我知道了，会议推迟十分钟，我找到夏依依再说。爸呢？没，确实是没人。爸呢？你们这是怎么回事？让你来，当然是陪我吃饭了，还能有什么事儿啊？夏依，叫你来肯定是陪林总吃饭的，好好表现，林总是会骗你。当然是骗你了，你这个蠢货！来到林总的地盘，是你想走就能走的吗？既然到这儿来了。你就是叫破了喉咙，也不会有人来救你的啊！<笑>你想干什么？拿着，跟我们林总敬酒。林总，你给我林总衣服，赶紧道歉！林总，对不起，对不起，我真的不是故意的。可是我真的不会喝酒，您就放我走吧。喝酒哪有不会的？张开嘴，灌进去不就行了？啊，呵呵呃，既然你要道歉吧，喝了这一杯，我就放你走。夏依依，林总都这么大度，不跟你计较了，你道个歉，怎么了？快点给我喝。屁股扇，哎，非但美人要温柔一点，不懂得什么叫怜香惜玉吗？我喝，刘林总，我喝了这杯酒，您就放我走吧。好。<笑>好，好，好。哎呀，这怎么能是酒量不好呢？明明是。海量海量，哎，林总，我酒我已经喝完了，我可以走了吗？哎，自古以来道歉的规矩都是自罚三杯，你才喝了一杯，怎么能表示出你道歉的诚意啊？我，林总那就喝一喝，喝我提醒你干什么呢？不，林总，我真的不会喝酒，我喝不下，喝不下去啊！我帮你。<笑>美人，放心，春宵一刻值千金，我会好好疼你的啊！林总，那我们就不打扰你的春宵一刻了，等您尽兴了，我们再来谈合作的事儿。当然，啊。<笑>真是个老色皮！放开他！哎，这女人你们也敢动？依依，是吧？依，别来了！来的臭小子，打我林峰，知道我是谁吗？管你是谁！动我的女人，你就得死！顾婷，我看你是活腻歪了，竟然敢招惹林总。林总可是全球顶级企业陆氏集团的副总，是你能招惹起的人吗？陆氏集团有你这种垃圾，还真是老子的失职。哼、嗯，哎，你个王八蛋样的啊！你的失职，你真把自己当陆氏集团的总裁了？就是，真会给自己脸上贴金，也不看你自己配不配。你现在最好主动离职。如果让我下令的话，下场可就不一样了。
什么？这我辞职？哼，不听，你脑子没毛病吧？今天你要是能辞退林总，我喊你当爹。忘了你弟弟下跪给我磕头求饶的事了吗？你那次只不过是走了狗屎运而已，混我认识一些地痞流氓把你炫耀的东西。跟你们比起来，到底谁才是流氓呢？林总，咱们就别跟他打嘴仗了，赶紧把酒店保镖给叫过来，丢出去。对，林总，让他知道知道你不是好人的。我还以为你们找了多厉害的靠山，现在他林峰自身难保了，你们自求多福吧。你什么意思啊？辞退林峰，拉入黑名单，永不录用。办好之后，把文件送到万林酒店的包厢。我要让林峰知道，碰了我的女人会是什么下场。是，刘总。既然你不自己离职，亲自。好啊，演戏还知道演拳头，还知道打电话啊！你小子还知道演戏演拳头，还打个电话啊？<笑>你真以为你打个电话就能把我辞退了？啊，我是下大，你拿我当三岁小孩子吗？就是啊，顾婷，你也不知道换个方式。之前一个电话叫来的人就当是你的演员了，今天辞退林总的事儿，真以为一个电话就能办到？是，是不是演戏，能不能办到？一会儿就知道了。哼，到时候好好想想。你们该怎么求饶吧？哼，不自量力，老虎不发威，虎顶帽啊！看见没？林总生气了，你们的好日子到头了。现在就打电话，叫人来把你打成残废。嗯、经理，叫几个打手来我的包厢。小子，待会儿我的保镖来了，你可别躲，我把你打成残废。你以为我酒店的员工会对我动手吗？顾婷啊，顾婷，待会儿林总的保镖来了，把你打的北都找不到，你还敢冒充你是酒店的主人？我看你是被林总吓破了胆，变成神经病了吧？顾婷，你还真是厚脸皮啊！哟，林总，谁招惹您了？竟然要到喊保镖的程度了！哎哎，经理，啊，就这个人擅自闯入我们林总的包间，打扰我们吃饭，我说你们这酒店不该给个交代吗？这位先生，请您给林总道歉，然后离开我们的包厢，不然我们将会对您采取措施。经理，是的。这个姓林的私自囚禁别人的妻子，也是你们酒店的规定吗？经理。你是相信这一个小混混的话，还是要维护我这个白金会员的权益？我相信你会衡量。你好大的官威呀、啊！这是聪明人之间的交流。你知道经理会怎么选？我给你数三个数的时间，经理，你不会让我失望吧？三。啊、哦，我当然站在您这边。那我这个黑卡会员的权益呢？黑卡？切，传说中充值一个亿才能拿到的黑卡？不可能，顾婷怎么可能会有黑卡？他的肯定是假的。你拿一张假的黑卡糊弄我们，真是太天真了。这卡是真是假，你看得出来对吧？经理，好好验验。这张卡一定是假的，对吧？尊敬的黑卡会员，您大驾光临，有失远迎，请您恕罪。带我老婆去会议室安顿，给她喝清水汤。是，属下这就去办。现在你还觉得
我是。难道我真的错了？没错，七道。什么人？这擅闯我们林总的包厢？就是，还带着人过来，不要喝什么？林副总，好大的威风！副总，你是你能叫的？哦，对，给我闭嘴！林总，你打我干嘛？西泽，首席秘书，您怎么来了？吃人变脸比翻书还快呀！顾先生，我已经按照您的吩咐带到林峰林子开除。怎么开除？我从来不开玩笑。林峰，拿着吧。不，西泽秘书，我错了，我不想辞职这份工作呀。该求饶的人。不是我，顾先生，顾先生，对不起，我我错了，都是我的错，我不能失职这份工作呀，我我我禽兽不如，我不是人，你你原谅我，再给我一次机会啊！现在知道求饶，我的妻子是凶手，我、哦、是他们，都都都他们，是是他们姐姐弟俩，这这教唆我干的，哎，人也是他们骗来的，我我什么都不知道啊，顾先生。他们两个，我自然会教训，但是你一定会付出代价。西泽，是，把人带出去，你知道该怎么做。动手！顾先生，我错了，你得你得给我一次机会呀、啊，顾先生。你们两个，我会让夏依亲自找你们算账。哎哎，带上卡，该死，顾家。到底怎么回事？怎么每次出事都有人帮他？这次的这个人连林峰都给收拾了，我们怎么这么倒霉啊？不信，能跑得了和尚，还能跑得了庙？夏依、顾婷，我们走着瞧。滚出去！吼这么大声，看来没什么事情。我要是不在这儿，你觉得你自己还能安稳的？我也没想到，他们姐弟居然这么蛇蝎心肠，居然拿我父亲的生命健康威胁我。走吧，我送你回家。对了，那个林总后来怎么样了？我以后要是再遇见他，该怎么办呀？放心吧，你现在是我的老婆，我会保护你。怎么，现在知道害羞了？刚刚在酒店包厢抱着我哭的时候，我看你也不害羞呀。我，你不准说出去，你出去，出去呀。那我去车上等你。你明明已经马上下衣服出代价，结果又被顾婷给救了。你看这个顾婷被我们低估了。他怎么每次都能富贵险中求？哎呀，妈，他就是一个只会靠混混流氓手段的强盗！呸！就不信他下次还能服气。还是要等那个夏依苏醒之后亲自来找我们的麻烦。弟弟，我们必须制定一个周密的计划。上次打草惊蛇，夏依肯定没那么容易被骗出来。我们得找一个能压得住顾婷的人。田守范家。人家可是本局黑白两道都通吃的大，上次虽然他和那个顾婷演戏断了我的婚姻，但是啊，这口气我们可以刚好借他给拉回去。你的意思是借刀杀人？只要让田守富和顾婷产生矛盾，我们就有办法让他们狗咬狗。好主意，可是你们俩不能亲自出面啊，不然田守富会一眼识破的。顾婷的仇人可不止我们啊！林峰，顾婷啊，这次可是他逼我们
要不是因为你告状，你怎么会留这么甜蜜？你会下地狱的，一定会。谁？是你们来怕我的笑话吗？我们是一条船上的人，你们共同的敌人，怎么可能会看你们笑话？是啊，我们只是想跟你一起联手干掉那个顾廷而已。什么？干掉顾廷？就就我们？你们想死？别拿我当垫背。林总，难道你就甘愿这么啃馒头啃一辈子啊？你就不想报仇雪恨？我当然想。要不是因为顾廷，我怎么会流落街头找不到工作？你放心，我们有一个完美的计划。绝对能保证让顾婷不发身边。好，好，我答应你们，夏依依，我拾起的东西，我一定要拿回来。走。上次那个夏华莲和夏雅婷骗你的事情，打算怎么处理？算了吧，我不想和他们有任何联系。我现在只想过好我自己的生活。依依，你相信我，你受的委屈我都能帮你讨回来，只要你说出来。我不是不相信你，我只是真的不想和他们再有任何联系了。怎么了？顾总啊，这一周我们田家要举办一个商讨会，我想邀请你参加。你看，你正好有你的妻子一起上访呀。当然可以，我们一定会准时赴约的。好，啊，我就恭候你的大驾。怎么样，田总，顾婷答应了吧？到时候我们一定不要放过顾婷。我要为我女儿报仇。放心吧，铁叔，我第一个不会放过这个顾婷。这个人既然如此蛇蝎心肠，侵害了真真，我一定还他付出代价。是呀，我跟真真年纪相仿，都是女孩子，我更加能体会到她被顾婷欺负时是有多么的绝望和无助啊。像，像顾婷这种属性，天理难容。田总放心，我们一定替天行道。居然敢欺负我女儿，我一定要让她好看！还真是爱女心切的愚蠢父亲。嗯，田真真明明是被我弟欺负，嫁祸给顾婷吧？顾婷，你也尝尝欲加之罪，何患无辞的痛苦。依依，下周我带你参加一个田首富的酒会。田首富的酒会，我们真的能去啊？啊，依依。刘少爷，我给你准备的礼服，你想穿哪一件就穿哪一件。嗯、啊，我有点累了，我去先回房间了。糟糕，心跳怎么这么快呀、啊别紧张，放轻松，一切有我的。哟，我的好姐姐，那天的酒好喝吗？肯定很好喝吧，要不然那天怎么会喝了那么多呀？那酒明明就是你们强灌的，怎么可以昧着良心说这种话呀？你最好老老实实的离我老公远，再敢闹事的话。你们也别高兴得太早，今天的酒会可要好好玩玩呀！他这话什么意思、啊？听说你家里面一无是处的废物，哼，校花现在变成笑话了，真是可怜呐！你像我，豪门派，燕然，我们好歹是同学，你说话可以不要这么难听。哎呀，夏小姐。
我老婆她说话比较直接，你别介意。不过呀，我老婆出自一份好心，看你们生活的不好，这样吧，我给你老公安排个工作。<笑>你看我老公多好，夏雨姨，我老公公司最近缺一个保洁，那就是扫扫地、擦擦厕所什么的，这么简单的工作，正好适合你老公。哎呀，你看我们嫣然多大方，夏雨姨，你还不赶紧谢谢人家嫣然两口子啊？啊<笑>你们简直欺人太甚！我的工作呢，并不是这些，我一天挣的工资。对，顾婷，你说什么呢？夏依依，你老公本事不大，吹牛倒是会的很吗？顾婷，我知道作为一个男人，不想承认自己没有本事，丢了脸面，但是你吹牛岂不更丢脸？夏依依，还是赶紧劝劝你老公啊，别在这儿吹牛丢人心，然后就扫厕所赚钱去啊。我们的事儿呢，就不劳顾婷这些。阿姨，我让你走了吗？你怎么混成这样了？现在一个堂堂富家千金，还是一个校花，下嫁给了一个没钱的混混。我给你介绍工作，你还不领情？我白嫣然的面子，你不给的吗？你们到底想怎么？很简单，既然你不接受我给你介绍的工作，那就给我们道个歉再走吧。什么道歉？我还是第一次见到这么厚颜无耻的人。你叫顾一鸣，开房产公司的是吧？既然你知道我的身份，那还不赶紧跟我来道歉？放着好日子不过，非得痛快，那就不要怪我不客气了。你什么意思？第一呢，我能给我老婆的彩礼数额，是他顾一鸣的好姐。第二。既然惹了我，那就得付出代价。我会让你的公司破产。<笑>我看你是装逼装上瘾了是吧？搞清楚自己的地位。当初，我跟我老婆结婚的时候，我给她的彩礼是三千万，三千万，你知道是多少？大姨，你找老公还找了个脑筋有病，说什么要超过我老婆，还说要让我老公破产。我看呀。就是在吹牛。他要是我老公，我早就甩了，太丢人了。老公，你放心，我不会让你丢人的。你们不相信是吧？那咱们就打个。哈<笑>我有什么不敢的？说大话、吹牛的又不是我们，你不是想赌吗？好啊，那你就现在拿出比三千万更多的彩礼。你要拿不出，你就老老实实的下跪道歉。记住你们现在这个嚣张的嘴脸，一会儿千万别喝酒。我要是拿得出来的话，跪下给我老婆磕头道歉。<笑>你还真是不见棺材不落泪。一会儿。皮子，送八千八百八十八万的彩礼过来。是的，老板，本来呢，我是想找一个良辰吉日，再给你郑重的送你的彩礼。但既然他们不相信，我就好好给他们看看我对你的诚意。夏依依，你该不会真的相信你的混混老公能拿出八千万的彩礼吧？哈哈，我看他就是胡言乱语，就他这鬼胖子，恐怕这一辈子都没见过一百万了，还拿出八千八百八十八万的彩礼，这年头吹牛逼的人还真是脸皮够厚。姑娘，上一个质疑我的，已经流落街头变成乞丐，我希望你马上就是下一个。哼，你真以为我们顾总是下一个？啊，老公，其实你可以不用为了我这么说的。依依，相信我，我绝对会让他们付出代价的。
，小四，别装了，赶紧跟我。咱们这个账就一笔勾销，也别有动过。老公，我看他就是缺教育，你呀、啊，好好教训教训他。好，听我老婆的。滚！八千八百八十八万彩礼到。老三，八千万的彩礼。这绝对是真的，夏小姐，这是顾行人给你的彩礼，请查收。收下，文一，这本来就是属于你的。你，你哪来这么多钱呀？你，你不就是个混混吗？怎么可能有这么多钱？跪下，道歉。你难道是个富二代？这简直在骗我们！哼，我看呀，你就是当小白脸来骗富婆的钱。真是思想龌龊的人，想什么都是脏的呀！最后一次，跪下，道歉。我是不会给一个小白脸道歉的。别以为你靠女人我就不怕你。夏依依，你可真可怜，刚结婚就离婚。不，我相信我老公，他不是那样的人。依依，谢谢你啊，不用相信我。你们是铁了心的想诬陷我，是吧？我实话实说，怎么还不愿意承认？操什么个实话实说！看来我不给你点教训，你是真的不知道怎么尊重别人。回去告诉你，把这个叫顾一鸣的公司低价收购，我要让他的公司破产。是，顾先生。西泽，这名字怎么那么熟悉？算了，看他认识什么大人物。这两个人肯定是你请来的演员吧？什么西泽？我不认识，连陆氏集团首席秘书西泽都没有听说过，真是个井底之蛙！你一个混混，认识什么大人物？还什么首席秘书？我老公才不会怕你呢！你说什么？陆氏集团首席秘书，帝国黑马第一集团，知道就好，等破产了。我听说陆氏集团总裁十分神秘，几乎没有人见过他的本人面目。那个首席秘书更是想见一面难如登天。你凭什么说见就见？不知道几位在我的酒队上吵吵什么呢？田首，您有所不知啊，这个顾婷一直吹牛说自己认识什么陆氏集团的人，还口口声声说要叫醒我老公。我们气不过，才和他争辩几句的。好一个颠倒黑白呀、啊！明明是你们输了赌约在先，耍赖在后，现在倒成了我们的错。是的，田首富，我们真的不是故意吵闹的。罗先生，这件事儿你还是自己解决吧，我刚到也不方便插手。对了，依依，你能不能来试一件帮个忙？我刚才不小心弄坏了我的拉链，你毕竟是我的姐姐，肯定会帮我的，对不对？我。哎呦，夏依依，你这结了婚，妹妹找你帮忙，都在嫁给你。哼，有你这样的姐姐，还真是会计。我不是这个意思，我帮你，谢谢姐姐。老公，我去去酒店。好，那你注意安全。陆景天，你就等着付出代价吧。陆先生，别看老婆了，放心。在我的地盘上，我是不会让出现任何问题的。哎，那个田首富呀，今天也是托你的红福，我们才能来到这里。感谢你。哎呦，天哪！您竟然打碎了田首富的花瓶，你完蛋了！我可是听说呀，这个花瓶价值一个亿，田首富今天必须让他赔偿。好一个颠倒黑白呀！这明明是你自己弄掉的吧？怎么，当着田首富的面，你还想赖账？你以为田首富会和你同流合污吗？田首富，他就是一个混混，还敢这么嚣张！今天必须给他点颜色瞧瞧。今天就让他知道他到底在谁的地盘。你以为他会听你的吗？嗯、是啊
，我可是不会听他们的。来人，拿下捣乱之人！您这是干嘛呢？对啊，我们难道得罪您了？你要惩罚我们？这这不不不要了，天主父，我我错了。道歉还真是快呀！动手！你这是何意啊？他不是打我们呀、啊！嗨，我就说嘛，田首富不可能是那种是非不分的人。闭嘴，吵死了！陆小天，亏我对你那么信任，你居然因为我女儿上次一个无心之过就对付她，哼，你的心怎么这么狠？陆景天，这陆景天不是？是集团的总裁吗？什么？你在说什么？我从来就没有动过你的女儿。你居然还不承认？就是你，就是你找人欺负了我女儿，毁了她。什么？我知道你身份尊贵，我不能找你报仇。我今天。特地准备了这个酒会，我在我里面道了歉之后，有点陪葬吧。走，我你有什么事？你是我手上的人。你太让我失望了，我没有想到你是那种随意听了两句挑拨，就信我是伤害你女儿的人。呵呵就算你再怎么狡辩，我也不会相信你的。告诉你，就算人来了。吃了，就算是死，我也要带着你老婆陪葬。去，我你带哪儿去了？他不是来了吗？住手！放开他！怎么，心疼了？抱他可以，给我跪下！当我陆景天是吃素的人。陆景天，你不是顾婷吗？喜子，不做，花钱交给我。你敢？夏夏天，说、哦、你是怎么骗田首富三个手，就说断腿？我没骗你，田首富是他。是手，是。你，我我我说我说，是我欺负了天真，然后家伙给了顾婷，我以后再也不敢饶了我吧，饶了我吧。你居然敢逆我！你，我不关我的事，都是他，他和林总让我这么干的。西子。是，这对姐弟还有那个林峰，抓住之后，打断双腿，送去大库里。是，不要，不要，顾总，哎，不要，饶我，饶我啊！田守富，我料你是爱女心切，乱了方寸，就不跟你计较。但是以后你与陆氏的合作，全部阻止。对不起，我错了。对不起，我们说了，没有错。滚！依依，你醒了。景天，你就是那个小时候和我一起读书玩耍的景天。既然是你，依依，我以后再也不会让你受委屈了。恭迎陆总，恭迎夫人回归帝都。陆总，你要回帝都的消息，请被帝都人知道。大家都发来见面请求，想见你。你要先回公司见见各位帝都全共吗？不用，我这次回来的主要目的，就是找到当年陷害我，其他人就算了。你带他们先回公司，我和一去。是陆总。顾总，慢慢说，不影响年你。不是，大小姐，你让我一直关注景天哥哥的消息，我现在打听到了，他人已经在帝都了，回来了，太好了，我们现在就去接景天哥哥。可可是，他身边跟了一个行为举止比较亲密的女人。什么
，竟然有狐狸精勾引我的景天哥哥。走，带上百亿现金和我去请婚。景天只能是我。原来这就是景天真正的生活环境。我们真的会一直在一起吗？别紧张，以后一切有我。谢谢你们来陪我面对这一切。你是我老公，我们之间不用说谢谢。好久不见，诸位，杜景天，你你不是死了吗？你你是人是鬼？顾少，怎么这么多年不见，连人鬼都分不清了？还是说，亏心事做多了，见人都是鬼呀、啊？你你胡说什么？唐，你你放开我！弟弟，怎么见到哥哥回来这副表情？怎么，我死里逃生，不开心？没有没有没有，我只是有些惊讶，我哥命怎么这么大？没弄死你，真是可惜啊。顾景天，你故意打扰我们聚会，未免也太没礼貌。是啊，哥，我们这场聚会可是给大人物准备的，你这么贸然闯进来，冲撞大人物怎么办？就凭你们几个，还想见到大人物呀？什么意思？意思就是，我猜你们说的大人物应该是那个陆氏集团的总裁吧？可是陆总，可不是你们这些人想见就能见的。你跟着说。哎，说话就说话，动手干嘛？这个臭女人，你也敢管我？哎，你是夏依依？你认识我？我劝你对我女人客气一点。各位，看看这陆景天啊，找了这么个女人。成哥，这个女的怎么了？我看长得也挺好看的。陆景天。你好歹跟我们是一个圈子，不然不然这样，让这位美女给我们一人敬一杯酒，我不给她小费了。好、哦，你你敢打我？陆景天，我看你是越混越回来，在那个穷地方待久了，为了一个穷女人，敢得罪顾姐，你是待傻了吧，在农村？陆景天。你敢为一个女人打我，你完了！你刚回来就惹事，你不为爷爷考虑考虑？你也太自私了吧！赶紧过去道歉，看看人家明泽多懂事，别逼我们动手，赶紧道歉。对，你要么道歉，要么等大人物来了，要你好看。还真是狂妄无知啊！我今天还告诉你，道歉我是不会道的，就算是大人物来了。他也只能站在了陆景天这边。哥，你是不是糊涂了？在乡下待这几年，把脑袋摔坏了吗？哼，看来不给你点教训，你真当我不仅是好惹的？来人，给我把他打得满地找牙！哥，你还是给顾景道个歉吧，不然一会儿挨揍了我可管不着。王家的竹笛，齐白石的字画，百万黑卡一张，送给景天哥哥。晴天哥哥，妹妹，你怎么来了？谁让你这么不矜持啊？你抱这个负担干嘛？他刚打你哥，你知道吗？他是谁？为什么和景天这么亲密？哥，我和景天哥哥从小青梅竹马，我以后是会嫁给他的。你怎么能对未来的妹夫这么说话呢？什么？敏敏，你明天不就是要和明泽结婚了吗？就是，顾敏敏，注意点分寸。明敏，我结婚了。景天哥哥，他一看就是小地方来的村姑，怎么能配得上你？该死的陆景天，你为什么要在这个节骨眼回来？这个顾敏敏还真是贱货一个，都要和我结婚了。现在看到陆景天，还对着他摇尾巴。明敏，我们的婚姻是保上经营的事情，你最好和我哥保持距离。哥，你该不会一回来？去想抢卫生期吧
，宋英泽，我是不会和你结婚的。你哪里比得上景天哥哥？我顾明敏的老公，只能。别闹！我真的结婚了，我不会娶你。但是如果你不想嫁给陆明泽的话，我会帮你娶去狐狸的。景天哥哥心里果然还是有我的，狐狸精，我一定赶走你。景天哥哥，我就知道你是不会不管我的。他们到底是什么关系啊？陆景天，什么意思？好弟弟，怎么，我几年没回来，你都跟顾家联姻了是吗？怎么，想借助顾家的势力？稳固你在陆家的地位吗？陆家本来就是我的，我稳固什么地位？陆明泽呀，你觉得我回来了，陆家该是你的吗？什么意思？啊？景天哥哥，你真是太帅了！我觉得陆家迟早都是你的。顾明明，你顾明泽，你和我没干吧？还不是因为陆景天给他灌了什么迷魂药？你还不赶紧喊保安，再赶出去，免得冲撞大人。至于我妹妹，明天必须嫁给你。哎，不对啊，我们接到消息，大人物准时来，这都超过一刻钟了，怎么还没到？吴学姐，陆景天，我们两个等慢慢的算。弟弟，不用去迎接了，你没有找到大人，我来。陆景天，你什么意思？你把话说清楚。你该不会想说，你就是大人物吧？嗯，算你有点眼见，我就是。<笑>陆景天，你在胡说什么？吹牛之前先打草稿。他确实就是你们要找的大人。哎呦。之前在聚会上给我假装清高，不跟我喝酒，原来是喜欢这种吹牛不打草稿的人啊！真是没眼光。嗯，你就是那个骚扰我的人。宋城，我记得我跟你说过吗？离我的女人远一点。你以为你威胁我几句，我就会害怕你吗？啊、嗯，你这个女人不懂就不要乱说。明明。哎呀，景天哥哥，我这还不是担心你吗？我知道你刚回来，着急想和大家拉拢关系。可是你不能乱说呀，大家都在等着大人物，那可是帝都所有人都仰仗的存在。<笑>没有想到我这么厉害呢！哼哼，你还真是厚脸皮。周景天，你听到了吗？别在这吹牛丢人现眼。怎么？你们夸我？你还真是油盐不进，你等着，我现在就给大人物打电话，我看你等会儿怎么收场。对，敢冒充大人物，简直混得不耐烦了，赶紧打电话。哥不能打，怎么能眼睁睁的看着景天哥哥犯错呢？明明，没关系的，不用为了我向你哥他们求情。没事，他们想打，那就让他们打，看看这个所谓的大人物。到底是谁？她那么漂亮，还这么护着景天，我拿什么和她争啊？陆景天，我回去就把你冒犯大人物这个事告诉爷爷。那恐怕你的如意算盘都打错了。嗯、奇怪，这声音怎么这么近？难道来了？不对，这个声音听好像就在包厢里。你们。是在找我？这都不可能！你，难道你真是大人物？不，这不可能！这怎么回事？所以你们冒犯了我，都打算抱歉了？合作不想要了是吧？不，我不相信你是。杜景天，你休想抢夺我的位置！吴敏敏，明天的婚礼当场举行，你想嫁给我哥，还能为做梦？你的老公只能是我。你混蛋！对，你的号码一定有问题。陆景天，我们走着瞧。吴敏敏，我给你十分钟
你再不回家，我让父亲停了你的。这其中到底有什么隐情呢？景天哥哥，你一定要救救我呀！我不想再给陆明泽。你说过的，你会一直保护我的。明天你来抢婚吧。什么抢婚？你这个女人根本配不上景天哥哥！你个狐狸精，你给我滚！明。你没事吧，景天哥哥？他能有什么事儿？需要关心安慰的人是我。明天你就来抢婚吧，我指嫁给你。顾小姐，我请你理智一点。景天已经和我结婚了，你怎么能做抢夺别人老公这种不要脸的事情？没想到这个女人也会说这种话呀！看来小兔子惹急了也是会咬人的。妹妹，我一直只拿你当妹妹，我的妻子只有依依一个人。景天哥哥，你怎么能这么说？我可是帝都第一美人，你难道真的对我不动心吗？我明明。景天哥哥，我不相信，明天我一定等你来。明明，你，你真的不喜欢那个顾明明，只是拿她当妹妹啊？你吃醋了？我才没有呢。你没吃醋，我怎么闻到空气里有一股很酸的味道呢？我说了我没有。放心吧，依依，我真的只拿她当妹妹，别多想。好，我相信你。所以，我明天还是要去抢婚的。抢婚？对，咱们俩一起去。如果那个陆明泽……跟顾敏敏结婚的话，对我重新掌权顾家特别的不利。而且，这个陆明泽确实不是顾敏敏的良配。只不过，抢回之前呢，我们要先去见一趟我爷爷。好，无论你做什么决定，我都会答应你的。依依，谢谢你愿意一直支持我。该死的夏依依！一个穷乡僻壤来的村姑，竟然和我顾明明抢男人，我一定要让他付出代价。怎么了？谁惹妹妹生气了？还不是景天哥哥带回来的那个女人。行了，你好好准备明天的婚礼。等你嫁给明泽，那个女人我会帮你好好教。哥，不想嫁给陆明泽。由不得你，你给我记住。你嫁过去的第一件事，就是从陆老爷手里边要百分之二十的股份，给，这是我给你准备的股份协议，拿过去交换陆老爷的股份，你别给我忘了。还有，你老实的在这儿给我待着，哪儿都不准去。哥，放我出去！景天哥哥，你可一定要来呀，不然。我一定弄死夏依依，我不好过，他也别想好过。爹，今天你可吓死爷爷了！当初你说你上了那架飞机，那架飞机，同志，你都不知道爷爷有多自责。对不起啊，爷爷，是我让您担心了。嗯，没事，回来就好，回来就好。爷爷，这是我的妻子夏依。爷爷，景天呀，你说你这么长时间不回来，也不顾及你爷爷对你的担心，就知道在外面野玩。这一回来，这也不知道。带的哪个村的村姑都不怕被别人笑话，就是哥，我们陆家是随便什么人都能进的嘛。这么多年过去了，伯母跟妹妹的嘴还是这么的毒啊。伯母，您现在这么瞧不起小地方的人，您难道忘了，当初您也是当保姆上位？陆景天，你放肆！我怎么也是你长辈，你怎么和长辈这样说话？够了
，当长辈要有个当长辈的样子。你是吧？也看你就是个好孩子。只要是景天认定的，也已经认定。这是你家祖传的手镯。谢谢爷爷，你前世爷爷给你的手镯，你去戴着。该死，老爷子！我就知道陆景天一回来，他就偏心的找不到道路。怎么五年前还弄死这个陆景天？真是气死我！哎，爷爷，你都没有给我这么贵重东西，凭什么给那个村姑呀？嗯、儿子，你怎么才回来？爷爷，刚去顾家，和顾景商量一下明天婚礼的事。所以回来晚了，宁子，你回来的正好。你哥哥既然回来了，那你也该把位子让出来了。我们陆家掌权人的位子，自古就是嫡长子，你没意见吧？什么？爸，你怎么能这么做呢？凭什么陆景天一回来就和我儿子争夺成果？这些年，既然他没出事，还装死不回来，就凭着没责任心这一点，陆家就不应该交给他。你伯母，原来真是会撇清干系。我这几年因为什么不回来，您心里没数。你胡说！你不回来，我怎么知道？好了，妈，我们听爷爷。不过爷爷。明天我就要和顾家订婚了。我们陆家一直靠的是继承人候选人的身份，才能和顾家联姻。婚前我要退位的话，我和顾家……是啊，你说的对。没关系的，爷爷，我可以等到婚礼过后。哎，好，好。哼，吴景天，明天只要我和顾家联手，你还想从我手上得到继承人的位置？你白日做梦，上次没弄死你，这次我一定亲自动手。看来这陆家还真是危机四伏啊！景天难道当初就是被自己弟弟陷害才流落的北城吗？爹，那我再带一先去休息。啊，好好好。陆景天，你休想夺走我的位置。但咱们就拭目以待了。景天哥哥，你不会真的不来了吧？哪个影子放手？顾咪咪，我劝你不要有任何不切实际的幻想。你乖乖的和我完成婚礼，否则你哥就会动起你的银行卡。无耻！我是你的丈夫，你不要这么啰嗦。的，你轻点。两位新人，请交换戒指吧。这门婚事，我不同意。景天哥哥，我就知道你不会不管我。顾小姐，男女授受,受不亲，你还是注意点好。怎么哪儿都有你啊？陆景天，你这是要破坏我婚礼啊？陆景天，你这个杀千刀的，你和我儿子抢新娘子，你是不是太不要脸了？就是陆景天。安个什么心啊，陆明泽，我说过，我失去的东西我会亲手拿回来。至于你当初做了什么，我会加倍的讨。发生什么事情？啊？你不知道啊，这陆家大少爷陆景天失踪了五年，现在啊才回来，说不定这件事儿和他弟弟陆泽明。脱不了干系。咦，现在好像都这么刺激吗？可不，陆明泽，我早就说过不想嫁给你，是你和哥哥威胁我，我才嫁的。我这辈子只想嫁给景天哥哥。顾敏敏，我劝你不要太过分。顾景天，如果你现在走，我当什么事情都没有发生。如果你非要破坏我的婚礼，让我下不来台，我一定让你付上代价。好，那你有什么本事，就尽快使出来。
。好啊，陆雪天，你敢当众诱拐我妹妹？你怎么能打人呢？哥，你要是再打景天哥哥，我就和你断绝关系。我、啊，平日里我就爱惯着你。这好好的婚礼，这是怎么了？爷爷，陆景天占了人家偏心，想抢走我的新娘，让我下不来台。你不能眼睁睁看着，什么都不管吧？什么？景天，你这是干什么？爷爷，敏敏她不喜欢陆明泽，我一直拿敏敏当亲妹妹，我不能眼睁睁的看着她跳火坑啊！放肆！你怎么敢说我儿子是火坑？<笑>我儿子。那可是帝都有名的优秀青年，你如此诋毁他，是不是比不上他呀？景天啊，你这样做就可太过分了。爷爷，您难道想看着咱们陆家和他们顾家，因为他们两个的婚姻而变得无法挽回的时候，您才觉得后悔吗？陆景天，你少胡说八道，明明是你不懂规矩乱来，把屎盆子我往头上靠。嗯，顾总，原来您也是这么觉得的。看着自己的妹妹被一个风流成性、心狠手辣、殴打女人无数情妇的男人娶了，你才开心吗？你到底是何意？什么意思？陆景天难道调查了我？伯父，你不要相信他，他是想让我出丑，所以才污蔑我。我是真的喜欢敏敏。不是的，爸爸。他撒谎，刚刚在台上他还掐我，威胁我好好听话。我现在就可以证明给你们看，我是不是所言有据？这个陆明泽可不像他表面看起来这么。你胡说！你到底想干什么？你怎么能这么诬陷我儿子？你一定会遭到报应的。是不是诬陷？我现在就给你看，把人带起来。别打我，陆少！我已经按照你的要求做手术了，我真的不会怀孕的，求你放过我吧！我我不认识你，你说他给你多少好处，让你这么污蔑我？你还真是会演戏、会撒谎的呀，陆明。顾总，你有什么问题可以亲自问这个女人。当然了，这只是众多女人中的一个。如果您需要的话，我可以一一喊过来。说。你跟陆明泽到底是什么关系？各位老爷，我求你们别伤害我，我真的只是被陆明泽欺骗，被他抛弃的可怜女人，我不图什么，我只求揭穿他的真面目。好啊你，你一个私生活如此混乱的人，竟然敢娶本小姐，爸，就这样的人，你还让我嫁给他吗？陆明泽，没想到你是这样一种人，今天的婚礼取消。不要呀！我儿子知道错了，他真的知道错了。今天要不是景天哥哥拆穿了他，我们就都被骗了。顾明泽，你怎么能这样干事情？亏我还是帮你。<笑>怎么都看不到我好是吗？都是你的错。打女人可不算男人呀，带走。顾景天，不要以为你这样你就赢了。我告诉你，不要以为只是你有后手。那你是什么意思呀，顾总？顾景是我兄弟，我们之前签了合同，今天这场婚礼必须完成。我们陆家给顾敏敏百分之二十，你们家给我蓝水湾的钱。什么？你们怎么能私下做这种交易？爸，你你你别生气，这笔交易对我们顾家来说是好事啊。有了陆家的加持，我们可以更上一层楼，这多好的事啊！我们必须劝您答应。是啊，比起女儿的幸福，还是家族的利益更重要一些。陆景天，你不是想英雄救美吗？好啊，那你就帮顾敏敏，帮她赔违约金吧。什么违约金？我怎么不知道？敏敏，别闹了。完成婚礼，我们两家联姻，无一害，你可不要犯傻啊！我就知道你这个女人不靠谱
，所以我留了一手。婚礼以女方不能完成，涂敏敏要赔偿我精神损失费十个亿，要么帮我拿到陆家合同。什么？你真是一个阴险狡诈的小人！爸，哥，你们看清楚了吧？就这么一个阴险狡诈的小人，你们还让我嫁给他？敏敏，还不是因为你不懂事要悔婚？景天哥哥，我该怎么办？我哪有十个亿给他呀？我十几套的合同，我更拿不到了。别怕，<笑>好一个英雄救美！夏依依，你看你丈夫当着你的面照顾别的女人，心里不好受。陆明泽，别想挑拨离间，他只是我妹妹。郭云云，听到了吧？人家根本不在乎，还是回来完成婚礼，免得两家撕破脸。景天哥哥，救救我！他拿什么救你？他是能给你钱，还是能给你合同？我的，哼<笑>，敏敏，我劝你最好别动手，以免撕破了脸。今天哥哥，我求求你救救我吧！合同写的是陆家少爷，你也是陆家少爷，只要我嫁给你，我就不算违约，我就不怕他告我了。你说什么？夏依依，我求求你把今天哥哥还给我吧！不，他现在是我老公，顾小姐，我是不会把他让给你的。夏依依，你根本就配不上今天哥哥，你凭什么赖着不走？你要是再动手的话，我就不管你了。明明，这个陆景天也只是个挂牌的少爷，没地位，没实力，我才不会愿意把我的女儿嫁给他。你要跟明泽把婚完了，要不然我就断了你的银行卡。顾伯伯，明明说他不想嫁，你就应该尊重。放肆！你敢质疑我父亲？陆家主，这又是你们陆家大少爷的教养，当众抢自己弟弟的未婚妻，还大言不惭诋毁新娘父亲。这，景天啊，可别闹了，这件事已经是板上钉钉的事。敏敏必须嫁给你弟弟。爷爷，您知不知道，这陆明泽要娶顾敏敏？只是因为他跟这个顾锦走就暗中勾结，要夺咱们陆家的家产呀！什么？你怎么知道？不，我的意思是，你怎么空口白牙、胡言乱语？爷爷，我哥这么诬陷我，您不管管？对呀、啊，老爷子，他陆景天破坏婚礼，诬陷我儿子。那按照家法，那早都应该逐出家门了。我是不是诬陷？你们心里清楚。今天这个婚礼有我陆景天在，谁也别想办成。陆景天，捣乱是吧？你是不是非得看见我的女儿被送进去，你才开心吗？敏敏的事情我来管。违约金我出。什么？你赔？哼，十个亿吗？还是陆氏集团合同，不就是陆氏集团的合同吗？我现在就，哼，陆景天，你穿越都不打草稿吗？陆氏集团合同，一般人说拿就能拿的。陆天泽，你没本事，不代表我也没本事。景天哥哥，你真的愿意为了我冒险吗？明明，你放心，我说了带你走，就一定会带你。夏依依，你看到了吧？景天哥哥心里还是有我的，他愿意为了我啊冒险一试。他只是拿你当妹妹，曾经是又怎么样？不代表以后也是。我告诉你，夏依依，我们俩从小青梅竹马，门当户对，不是你这种村姑能比的。你只有被抛弃的份儿。记得送三个亿的红包。
，建天哥哥，我相信你，只要你说的，一定能做到。哼，你还真是好骗呀、啊！他打个电话，你就觉得他能拿到帝都所有权贵都想合作的陆氏集团合同，可能吗？可不可能？你们一会儿就知道。我看你还真是不见棺材不落泪，一会儿你要拿不出合同，你给我们跪下磕头道歉，你敢吗？一言为定。哥，你怎么能这么说呢？明明还不是为了你，这小子根本就是在吹牛说大话。陆景天，你要是拿不来合同，你就滚出陆家，带着你的村姑老婆滚回北城。你如意算盘倒是大，爹，你没机会实现。那，明子。你怎么能说出这种赌注？今天啊，你有几分把握才能拿到陆氏集团的合同？这种赌注，老爷子，你偏心也不是这么个偏心法吧？就是的，爷爷，这个陆景天毁了我哥的婚礼，你不惩罚他就算了，他和我哥赌注，你还偏向他？你们！你们最好跟我爷爷说话客气一点，孙子，赌注答应，但同样的愿赌服输，如果你输了，跪下道歉，然后跟林敏取消婚约，听见了吗？哼哼，演戏是你，就是，陆景天，你肯定输。陆氏合同，这送错地方了吧？真是陆氏集团合同，是不是真的？爸，这假的对不对？我不相信，这陆景天消失了五年，回来还能弄到陆氏集团合同？这，这真的是陆氏集团的合同？这怎么可能？愿赌服输。太好了，我就知道景天哥哥你一定可以的，你们还跪下。顾敏敏，我是你哥，怎么说话呢？我又没说错。如果你们耍赖的话，他打开你，你要打我们？如果你们不信守承诺，那就只好打你们一顿，让你们长长记性。哎，别别别，咱们有话好好说。我不逼他了还不行吗？想让我道歉，做梦！孙玉泽。那你就别怪我不顾及兄弟之间的情谊了。妈，我的儿子，陆景天，你怎么能这么做呢？老爷子，你你难道就这么看着吗？愿赌服输，自己说的话自己得负责。陆明泽，我们之间的账你慢慢算。来。等等，爸，明泽，你自己之前做的事，我全当没事，这次就当你哥哥泄愤了。如果你以后再敢找事儿，我可不饶了你。爷，算了，我们之间的恩怨，我自有分寸，咱们走吧。景天，先别急走啊，咱谈谈合同的事啊。哎，妈，这爷爷怎么这么说话呢？行了，先跟你势不两立。走。今天啊，你跟着我说妹妹。没事，我呢。景天哥哥，我想和你一起回家，你能收留我几天吗？为什么要我收留？景天哥哥，我刚和我哥他们吵架了，现在不想回去。你要是不收留我，我就没地方去了，手机、银行卡也都没带。你不忍心看我冻死街头吧？嗯，行。哎呦，夏依依，你不会这么没有同情心吧？我还是送你去酒店。不要啊，景天哥哥，我不想一个人住冰冷冷的酒店。算了，季雨天，你就带着。
，谢谢啊。那你坐后面吧，我要坐副驾驶。你，哎呦，我一天没吃饭了，坐后面肯定会晕车的。不用这么明白，我坐到后面。景天哥哥，你真好。景天哥哥，我不要，我头晕，你让我看一下吗？这女人明明自己不开心，怎么就这么傻？景天哥哥。你怎么不开车啊？景天哥哥，你干嘛去？我要和你一起回。走，把副驾的小姐送到南山路三百八十七号。这样。你要是再闹，我们家就不收留你。别笑。景天，你这么做是因为我呀？当然了，我怕有些人呀、啊、吃醋把自己吃死。你胡说，我才没吃醋。好了，姨，我不跟你闹了。我的妻子呢，只能是你。那个顾敏敏，她就是小孩子心性。好。心儿。我给你说，你记住了。那当然，哥，放心，夏依依，我一定想办法给你带出来。一定要把这个女人带出来，反正陆景天非带着。林子，你这靠谱吗？没有哪个女人能抵挡住金钱的诱惑。星儿，去吧。放心，哥，那你们就等着我好消息。陆景天。接招！景天哥哥，你终于回来了！我做了你最喜欢吃的海鲜粥。会做饭？这个菜怎么那么像那个连锁店的外送菜的味道？你胡说，肯定是嫉妒我会做饭。顾敏敏，如果你再乱指的话。就从我家滚回去，景天哥哥，我不是故意的，你就这么看着他欺负我？这菜真的是你做的？当然啦，我可是上得了厅堂，下得了厨房。依呀、啊，你刚刚为什么说这味道像送的外卖呢？他就是嫉妒我，故意这么说的。这菜呢是北城的特色菜，我以前经常点，所以才会熟悉。李敏，你还有什么要狡辩的？哎呀，景天哥哥，我就是想逗你开心一下。顾媛媛，我是不会娶你的，留着给你以后的老工作吧。一，我以后要去趟公司，等我忙完回来接你去看爷爷，好吧？好，知道了。你也好好休息吧，一会儿我送你回家。就是这个味儿，点的挺正宗的呀。夏依依，你真觉得你能一直留在景天哥哥身边吗？吃完呢，记得自己收拾。哎、啊，你在我面前装什么清高？放开我，还偏不放！我告诉你，你最好自己离开景天哥，不然我让你知道什么叫做真正的实力。顾敏敏，我是看在景天一直把你当成妹妹的份上，所以才一直包容你的。但是我希望啊，最起码的礼仪廉耻，你会。你真说我不要脸？放了！我知道你装清高，不知天高地厚的东西，敢跟我顾明明抢男人？你怎么能这样做？这只是警告，我告诉你，识相点，自己赶紧走。要是不识相，看我怎么慢慢赶紧走。哦，对了，一会儿呢，我要去找景天哥哥。你要是敢跟景天哥哥告状，我让你吃不了兜着走。喂，夏依依吗？我是陆欣。陆欣
。那个夏一叶，你来一趟万德酒店吧。爷爷说有事要找你，单独想跟你聊聊。你自己一个人来吧。你爷爷要找我，那他怎么不直接让景天告诉我呀？该死，这女人看来还真不好骗。幸好我有后手，让你来你就来，废话这么多啊！算了，你不相信我，爷爷自己跟你说。过来一趟，有事找你。听到了吗？还不快来！啊，还真是爷爷，我现在马上就过去。这个顾敏敏还真是会变脸呀！晴天知道他私底下是这副嘴脸吗？算了，还是先去找爷爷吧，也不知道找我有什么事儿。喂，哥。他已经在来的路上了，很好，拖住他，我马上到。好，陆景天，这都是你自找的。景天哥哥，我来陪你加班啊。怎么是你啊？怎么，难道你不开心吗？明明，其实你没必要来了。我工作的时候不喜欢别人打扰。陆景天。你还真是厚脸皮呀、啊！失踪五年，回到公司就想坐享其成啊！你怎么能这么说，景天哥哥？景天哥哥可比你优秀多了，难道他回来接管公司有什么不对吗？闭嘴！贱人！你打我！景天哥哥救我！陆云泽，你来我办公室。到底他妈想干嘛呀？宣誓主权呀、啊！给你点颜色看。我不用的东西，我也不想你垃圾用。进来，把这屋里所有东西都给我砸了。说不用的东西，我也不想你垃圾用。是，我看谁敢动。你们这帮蠢货！景天哥哥可是以后陆氏地产的总裁，你们站错队，要被开除的。你给我闭嘴！但我们都是白痴吗？嗯，一个失踪五年的大少爷，在公司的位置，怎么可能有我高？而且，好像还娶了个乡村野姑，他能有什么出息？走，是。是亲爱的哥哥。堂堂陆家大少爷，被这么去对待，还滋味如何？定会遭报应。陆景天，你说我私生活混乱，可你呢？嗯，和顾敏敏在这个办公室私会，怎么嫌弃你那个村姑老婆了？陆明泽，我跟夏依依的感情。不是用价值能衡量的。<笑>我希望你可以一直这么自信。如果被背叛了，滋味可不好受。我们走。建天哥哥，你都认识陆氏集团的人，为什么还要委屈自己待在陆氏地产呢？陆氏集团才是你发展的新天地。你不懂，有些东西它是无价的。景天哥哥，你看看，因为那个夏依依，你被嘲讽了多少次？你还是和她离婚吧，和我在一起，我们才是天造地设的一对。明明，你先回去吧，以后不要说这种话了。我告诉过你的，我的妻子只有夏依依一个人。景天哥哥，你回去，我还有件事情要处理。陆明泽刚才那句话。绝对有深意，难道他要对依依下手？依依，你可千万不能有事。<咳>喂，喜子，现在马上给我查依依到底在哪，要快！爷爷，哼，还真是蠢货！我心
。你想干嘛？我还能想干什么？当然是想给你点颜色看看了。爷爷呢？你骗我，当然是骗你的了。你说你这个蠢货，竟然还真的相信，很奇怪。哎，你，哎呦，这怎么坐地上了？星儿，对你嫂子客气点。知道了。你们想干嘛？你觉得你会怎么样？你说，长得这么好看的美女，跟了陆景天，真是可惜了啊。他休想用我威胁景天！<笑>你放心，我们没有那种想法，你也不用紧张。我们叫你来，只是想跟你谈笔合作。交易？看看，喜欢吗？嘉义，这个项链可值三百万了，你一个穷乡僻壤来的村姑，肯定没见过这么好的东西吧？夏依依。只要你答应跟我合作，我会给你一笔巨款，让你后半辈子衣食无忧。我知道你在你们家也不会带，是个没见过好东西的你。你们到底想干嘛？<笑>夏小姐是个聪明人，只要你把你知道的陆景天这几年的动态信息报告，以及他是怎么认识陆氏集团的人，全部告诉我，我就放你走，再给你一个亿。我不知道，夏姨，别不识好歹。我说了，我不知道。夏、嗯、姨，我告诉你，你最好别跟我玩心。你觉得陆景天还能真心待你几天呀？他现在和顾明明走那么近，谁能扛得住美人的诱惑？夏姨，你识相点。现在我们还能给你一笔钱，让你以后的生活都衣食无忧，否则落得一个被抛弃的下场。你觉得会怎么说，我说，哼，这才怪呢。当初景天来北城旅游的时候，碰见了陆氏集团的总裁，他无意中救了他，所以为了感激景天，那个总裁才一直对他。另眼相待的，原来是这样。有钱人的还人情，上次的合同就够了。陆景天，我就知道你不会有玩游戏。我现在可以走了吧？慢着！你还想我干嘛？回去把这个东西放到陆景天的书房，你负责给我当眼线，以后他每天干什么，见什么人。都给我汇报，让我当眼线。对，当然也不需要太久，因为我不会让陆景天霸占我的位置太久了。现在不答应他们，根本就不能走。先答应回去再说。好，我答应。那我的钱呢？果然，女人都是拜金的贱妇。等把陆景天赶出陆家，夏依依就是下一个。钱，我先付你一半，剩下的我什么时候不需要你了，再付另一半。成交，现在我可以走了吧？哥，你就这么放他走了？哼，好戏还在后面怎么下雨？竟然敢背着景天哥哥私自会面陆明泽，看我怎么让景天哥哥休了你！喂，景天哥哥，快看看我给你发的消息，夏依依背叛了你，你赶紧休了他！你说什么？夏依依背叛我？赶紧看看我给你发的照片吧。嗯，你难道真的会背叛我？说，陆总，到夏小姐自己去过的酒店跟陆总见。好，我知道了。你去暗中调查，这种事情千万不能大意。
景天哥哥，你一定要和那个贱人离婚。他现在敢背叛你，指不定以后做出什么事儿呢。我相信依依，他绝对不会做对不起我的事情。景天哥哥，你别装糊涂了。你看看我，我才是你的良配。景天，竟然敢背叛你，哥哥！你以为我真的会一而再、再而三的忍让你？景天哥哥。你看他有了陆明泽撑腰，竟然敢还手了。依依，你为什么要去找陆明泽？你这话说、嗯，你还不承认是吧？你自己看看，你私会陆明泽，做贼心虚，难道一点都不觉得愧疚吗？杜景天，连你也不信任我，来找人跟踪调查我是吗？杜景天，连你也不信任我，来找人跟踪调查我是吧？没有跟踪你，夏依。也就是说，你看见我有危险不来救我，就等着拍照片找我对峙、啊？我没有，我。景天哥哥，他就是想把矛盾激化，把错误都推在你的身上，你可别上当啊！真没想到，我在你心里就是这种。太好了，太好了，吵起来，我一定能找到机会。你装什么装啊？我已经知道了，你答应了陆明泽要给陆明泽当眼线。不是的，还没找遍。我已经录音了，景天哥哥，我现在就放给你听。我答应给你做眼线，现在我可以走了吧？我不是的，你听我才狡辩，证据录音都有。今天哥哥，今天我真的没有，我是。我们冷静一下，这件事情我自然会调查清楚。是我认错人了，我真的对你很失望，我真的对你很失望。一，哎，哎，我的脚，景天哥哥，我帮你刚刚换衣，崴脚了，你帮我回房间好不好？白看你的感情就这么脆，豆子，你真是个天，说什么，就是难得到。上车，不用了。上车吧，我帮你报仇。算了，还是看看这个陆明泽到底要干什么。吧。夏依依，没想到你真的背叛我。该死的夏依依，到底有什么魅力？你今天还是准。我一定要抓住景天的心。景天哥哥，你怎么这么快回来了？你这是没追上夏依依？你别跟我提他。太好了，看这个反应，景天真的是对夏依依生气了。好，我不提。景天哥哥，你快去休息休息吧。终于把夏依依给赶走了。喂，心儿，谢谢你啊，给我发信息让我过去。我们好姐妹之间当然不用说别的，以后和陆景天在一起可别忘记我的好哦。当然了。哦，对了，项目说可别忘了。你就放心吧，我顾明明办事儿一定不会失败的。只要我篡改了项目书的内容，然后嫁祸给夏依依，景天哥哥一定会彻底放弃她，跟她离婚的。那就等你的好消息啦。好。蠢货！喂，哥，饭妥了。好，我知道了。夏小姐，你亲眼看到陆景天和顾明敏乱搞，你觉得他是值得痛毙一生的人？你想说什么？别忘了。我们现在是一条绳上的蚂蚱，你要继续帮我建设路径。你到底想做什么
，我可以帮你。你到底想做什么？我可以帮你。你别妄想套我话，我让你干什么你就干什么，否则我要了命。现在除了我，没有任何人能靠你。我知道了。明天，杜锦天会去公司，如果有机会，我一定帮你报仇。今天，别怪我，我也是为了能和你有一个未来。雨怎么会被骗？一定是在瞒着你。是我明明看了上路，我走的差了。一，老板。我查到了，倪小姐是被陆心骗过去的，并不是夏学姐自己想见陆明泽的。而且我发现这件事跟顾明也脱不了干系，只是还需要时间去验证。可能是我真的无意义了。姨怎么会被骗了？启东，你现在给我查，查他们到底想干什么？是陆总。对不起，姨，我这就来找你。景天哥哥，你这么着急干什么去啊？明天不是有个项目吗？我要再去一趟公司确认一下资料。啊啊啊！好，你去吧。喂，星儿，不好了，景天要去公司确认项目材料，监控删掉了没？什么？这个时候他要？没事儿。监控我早就处理好，就算查也查不到你的身上。啊，那就好，那就好。真是可笑，我才懒得管什么监控，查就查吧。姨接电话呀。喂，姨，你在哪？对不起，我不该不相信你的。你在哪？喂，姨。你在哪？对不起，我不该不相信你的。你在哪？我看见你了。对不起，我不该让你一个人出门的。都怪你，你为什么不相信我呀？你看到我有危险之后不来救我，你就知道躲起来拍照。但是我真的没有偷拍你，照片是顾明敏发给我的。真的。好吧，我也真的没有跟顾明泽联络。我答应他，只是因为我想脱身，我不想被他利用来伤害你的。知道。好，景天哥哥，你回来了。你为什么在我家只穿一个睡衣啊？景天哥哥，你怎么又把这个贱人带回来了？顾明明，我的忍耐是有限的，注意你的措辞。顾敏敏，你故意挑拨离间。我明明是被胁迫才不得不答应的陆明泽，但是你却故意误导景天，让他误会我。你到底安了什么心呀、啊？你敢骂我？景天哥哥，你看他！景天哥哥，你看他！我现在就给你哥打电话，接你离开。景天哥哥，别打，我走还不行吗？等等，景天哥哥。我就知道你不会真的让我走，把衣服穿上，别冻出毛病来，你哥又该怪我了。大姨，明天我就让你滚出帝都！你终于肯送走你的明明妹妹了。别生气了，之前是我不对，我不应该对那个顾明明太信任了。不过，我觉得那个陆明泽呀，明天还是会对你不利的。他一直让我监视你，还非要我告诉他你明天几点出门。看来我这个弟弟，终究还是忍不住。那怎么办呀？你会不会有危险？你放心，我呢一定会保护好你和保护好自己的。我相信你。陆景天，你给我滚出陆氏地产！
，你怎么还在叫呀？还是我哥哥嚣张啊！篡改项目书，他想当陆氏地产的总经理。你凭什么说我项目书是假的？我的员工辛辛苦苦熬夜做了项目书，因为你一切被毁了。现在陆氏集团淘汰这个项目书，他们一分钱都没有啊！你怎么还有脸坐在这儿？给我滚出去！这是怎么了，爷爷？这陆景天根本无法当总经理，他篡改了我们的项目书，使得大家努力全都白费，奖金都发不出来。大家都决定了，如果您不辞职陆景天的话，恐怕大家都辞职吧。什么？不是的，爷爷，项目书的事儿和这个陆明泽脱不了干系。小姨姨，说话要讲究证据，你有证据。陆明泽，这件事情。真相如何，你心知肚明。我会给地产的员工两个选择：第一，好好回去工作；第二，全部辞退。<笑>你拿什么发奖金？啊？但我员工都是傻子吗？不，爷爷，这件事儿不关景天的事儿，我可以作证，项目书是夏依依偷换的。你说什么？这件事儿我真的没有骗你，确实是夏依依做的。明明。你在说什么呀，景天哥哥？你放心，我一定会好好保护你的。夏依依，你做了什么还不赶紧承认？明明，行了，这是你们一家人的事情，我们才懒得管。现在大家只关心以后陆氏地产掌权人到底是谁。我儿子陆明泽人心所向，才是最合适的人选。陆景天。陆景天，你好，是吗？西泽，进来。陆总，请您吩咐。从今天开始，闹市的员工全部开除，陆氏地产并入陆氏集团。你，你是陆氏集团首席秘书，你跪他。你是他的秘书，陆明泽，你现在知道太晚了。不，不可能，这都是假的。今天，这到底怎么回事？爷爷，我当年出事，并不是意外，是陆明泽他们母子买凶杀人。如果不是我临时换车，我早就死了。什么？这，是，而且今天的事情，也是陆明泽他一手策划。让顾敏敏去偷计划书，诬陷夏依依，想挑起我们中间的隔阂，让我被家族嫌弃。我没做过，跪下！今天你受苦了，他们就随你出置。不，谢天哥哥，我也是被利用的，我错了，我真的错了。西子，西子。陆明泽他们母子敢去当苦力，费了又少。我们以后就不要再联系了。景天，你怎么样？我没事。依依，谢谢你陪着我。景天，我们结婚这么久，也是时候回家一趟了。嗯，好。那我派车先送你回去，等我忙完我再回去。对了，姨，回到北城我就是顾婷，记住了吗？好，你的身份我不会告诉别人的。